ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനീഷ് കല്ലട ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ വ്യാകരണത്തിൻ്റെ പാട്ടുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന ബട്ടിൽ അമർത്തി തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് വർണ്ണം വർണ്ണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് പല പരീക്ഷകർക്കും ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ പരീക്ഷകർക്കും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വർണ്ണമാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് വിഭജിക്കാനാവാത്ത ധ്വനിക്ക് വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ വർണ്ണം എന്ന് വെച്ചാൽ വിഭജിക്കാനാവാത്ത ധ്വനിക്ക് വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നു ക എന്ന അക്ഷരത്തെ ക് അധികം അ എന്ന രണ്ട് വർണ്ണങ്ങളായി വിഭജിക്കാം അപ്പോൾ ക എന്ന വർണ്ണത്തെ ക് എന്നും ആ എന്നും രണ്ട് വർണ്ണങ്ങളായി വിഭജിക്കാം അപ്പോൾ വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് വിഭജിക്കാനാവാത്ത ധ്വനിക്കാണ് വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക എന്ന അക്ഷരത്തെ ക് എന്നും ആ എന്ന രണ്ട് അക്ഷര വർണ്ണങ്ങളുമായി വിഭജിക്കാം ക് അധികം ആയാണ് ക എന്നാൽ ക് അധികം ആ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങളും അഭിഭാജ്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ക് ആ എന്ന രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളും അവിഭാജ്യങ്ങളാണ് വർണ്ണങ്ങളെ സ്വരങ്ങളെന്നും വ്യഞ്ജനങ്ങളുമെന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വർണ്ണങ്ങളെ രണ്ടായി വിഭജിക്കാം സ്വരങ്ങളെന്നും വ്യഞ്ജനമെന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കാം അതിൽ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് സ്വരങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അതിന് പറയുന്നത് സ്വരങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സ്വയം ഉച്ചരണക്ഷമമായ അക്ഷരമാണ് സ്വരം ഉച്ചരിക്കുവാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സ്വരങ്ങളെ ഹൃസ്യമെന്നും ദീർഘമെന്നും തിരിക്കാം അപ്പോൾ സ്വയം ഉച്ചരണക്ഷമമായ അക്ഷരങ്ങളാണ് സ്വരം ഉച്ചരിക്കുവാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃസ്യമെന്നും ദീർഘമെന്നും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കാം ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ സ്വരത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാമെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഹൃസ്യമെന്നും ദീർഘമെന്നും പറയാം ഒരു മാത്ര കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന സ്വരം ഹൃസ്യം അപ്പോൾ ഒരു മാത്ര കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന സ്വരമാണ് ഹൃസ്യം ഒന്നിലധികം മാത്ര കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന സ്വരം ദീർഘ സ്വരമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ആ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഹൃസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാത്ര കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന സ്വരമാണ് ഹൃസ്യം ഒന്നിലധികം മാത്ര കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന സ്വരമാണ് ദീർഘ സ്വരം അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് നോക്കാം ഹൃസ്യത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അ ഇ ഉ ഇർ എ ഒ അപ്പോൾ ഹൃസ്യത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു മാത്ര കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന സ്വരത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അ ഇ ഉ ഇർ എ ഒ അടുത്തത് ദീർഘ സ്വരത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ദീർഘ ദീർഘ സ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇ ഉ എ ഐ ഓ ഔ ഇവയെല്ലാമാണ് ദീർഘ സ്വരം ദീർഘ സ്വരം എന്തുവാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നിലധികം മാത്ര കൊണ്ട് എടുത്ത് ഉച്ചരിക്കുന്ന സ്വരമാണ് ദീർഘ സ്വരം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഹൃസ്യത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു അ ഇ ഉ ഇർ എ ഒ ദീർഘം എക്സാമ്പിൾ ആ ഇ ഉ എ ഐ ഒ ഔ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്വരത്തിൻ്റെ സംസർഗത്താൽ ഉണ്ടായ സ്വരത്തെ സന്ധ്യാക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ സന്ധ്യാക്ഷരം എന്താണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്വരത്തിൻ്റെ സംസർഗത്താൽ ഉണ്ടായ സ്വരത്തെ സന്ധ്യാക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നു മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ളവ സമാനക്ഷരങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവയെല്ലാം സമാന അക്ഷരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സന്ധ്യാക്ഷരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ എ ഒരു സന്ധ്യാക്ഷരമാണ് കാര്യം ആയും അധികം ഇയും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എ അതുപോലെ തന്നെ ഒ ഒരു സന്ധ്യാക്ഷരമാണ് കാരണം 
ആ അധികം ഉ ആണ് ഓ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഒരു സന്ധ്യാക്ഷരമാണ് കാരണം ആ അധികം എ ആണ് ഐ അതുപോലെ തന്നെ ഔ ഒരു സന്ധ്യാക്ഷരമാണ് ആ അധികം ഓ ആണ് ഓ അപ്പോൾ സന്ധ്യാക്ഷരം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു സന്ധ്യാക്ഷരം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്വരത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതത്താൽ ഉണ്ടായ സ്വരത്തെ സന്ധ്യാക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നു മറ്റുള്ളവ സമാനാക്ഷരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സന്ധ്യാക്ഷരത്തിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഏ ഏ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അധികം ഇ ആണ് എ അതുപോലെ ഒ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അധികം ഉ ആണ് ഒ അതുപോലെ തന്നെ ഐ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അധികം എ ആണ് ഐ അതുപോലെ ഔ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അധികം ഒ ആണ് ഔ അതുപോലെ തന്നെ സമാനാശ്വരത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആയും ഈയും ഊവും അതുപോലെ സമാനാശ്വരത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആയും ഈയും ഊവും ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എ ഒ എന്നീ സന്ധ്യാക്ഷരങ്ങളെ സമാനാശ്വരങ്ങളാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയും ഓയും എന്തുമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് സമാനാശ്വരമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുപോലെ അം അതായത് ആയിൽ വരുന്ന അവസാനാക്ഷരമായ അമ്മും ആയും എന്നിവയെ യഥാക്രമം അനുസാരം വിസർഗം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആയും അമ്മും എന്നിവയെ യഥാക്രമം അനുസാരം വിസർഗം എന്ന് പറയുന്നു ഉച്ചാരണത്തിൽ അനുസാരത്തിന് മാ കാരത്തോടും വിസർഗത്തിന് ഹാ കാരത്തോടും സാദൃശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആ ഇയിലെ അവസാന അക്ഷരമായ അമ്മും ആയും എന്നിവയിൽ യഥാക്രമം അനുസാരം വിസർഗം എന്ന് പറയുന്നു ഉച്ചാരണത്തിൽ അനുസാരണത്തിന് മാ കാരത്തോടോ വിസർഗത്തിന് ഹാ കാലത്തോടും സാദൃശ്യമുണ്ട് അതായത് ആ ഇ കെ എന്നീ സ്വരങ്ങൾ ചുട്ടെഴുത്തുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ചുട്ട ചുട്ടെഴുത്തുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇ എ അപ്പോൾ ചുട്ടെഴുത്ത് എന്ന പദത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും കുറേ ലെറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ട് അപ്പോൾ ചുട്ടെഴുത്തുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ഇ എ ചുട്ടെഴുത്ത് എന്നാൽ ചൂണ്ടുന്ന എഴുത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ചുട്ടെഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂണ്ടുന്ന എഴുത്ത് ആ ഇ എ അതാണ് ചുട്ടെഴുത്തുകൾ ചുട്ടെഴുത്ത് എന്നാൽ ചൂണ്ടെഴുത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം ആ അകലെ ഉള്ളതായതിനാൽ ഈ അടുത്തുള്ളതിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആ എന്ന് വെച്ചാൽ അകലെ ഉള്ളതിനെയും ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തുള്ളതിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എ ചോദ്യപരമാണ് എ ചോദ്യപരമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോദ്യപരമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വർണ്ണങ്ങളാണ് പിന്നെ സ്വരങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് വ്യഞ്ജനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വർണ്ണങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു ആദ്യത്തായിരുന്നു സ്വരങ്ങൾ അപ്പോൾ സ്വരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് അടുത്തത് വ്യഞ്ജനങ്ങളാണ് വ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വരസഹായത്തോട് ഉച്ചരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് വ്യഞ്ജനങ്ങൾ അപ്പോൾ സ്വരസഹായത്തോട് ഉച്ചരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് വ്യഞ്ജനങ്ങൾ അതായത് ക് എന്നത് ആ എന്ന സ്വര സഹായത്താൽ ക എന്നാകും അപ്പൊ ക് എന്നത് ആ എന്ന സ്വര സഹായത്താൽ ക എന്നാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യഞ്ജനാശ്ചര്യങ്ങളാവുന്ന കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ക് അധികം ആ സമം ക ക് അധികം ആയാണ് കായാവുന്നത് അതുപോലെ ച് അധികം ആയാണ് ചായാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ് അധികം ആയാണ് പായാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉച്ചാരണത്തിനുള്ള പ്രയത്നത്തെ ആസ്പദമാക്കി വ്യഞ്ജനങ്ങളെ പിന്നെയും നാലായിട്ട് തിരിക്കുന്നു 
സോറി അഞ്ചായിട്ട് തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉച്ചാരണത്തിനുള്ള പ്രയത്നത്തെ ആസ്പദമാക്കി വ്യഞ്ജനങ്ങളെ കരം അതികരം മൃദു കോശം അനുനാസികം എന്നിങ്ങനെ തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഉച്ചാരണത്തിനുള്ള പ്രയത്നത്തെ ആസ്പദമാക്കി വ്യഞ്ജനങ്ങളെ ഖരം അതികരം മൃദു കോശം അനുനാസികം എന്നിങ്ങനെ തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഉച്ചാരണത്തിനുള്ള പ്രയത്നത്തെ ആസ്പദമാക്കി പിന്നെയും അഞ്ചായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഉച്ചാരണ സ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി വ്യഞ്ജനങ്ങളെ ഖണ്ഡ്യം താലവ്യം മൂർധന്യം ദന്ത്യം ഔഷ്ട്യം എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വ്യഞ്ജനാശരങ്ങളെ ദൃഢമെന്നും ശിഥിലമെന്നും വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെയും വ്യഞ്ജനത്തെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ദൃഢമെന്നും ശിഥിലമെന്നും അപ്പോൾ ദൃഢമെന്നും ശിഥിലമെന്നും പിന്നെയും വ്യഞ്ജനാശരത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ദൃഢങ്ങൾ ദൃഢത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഖാരം അതിഖരം മൃദു കോശം ഊഷ്മാവ് കോശം ഊഷ്മാവ് ഇതെല്ലാം ദൃഢങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ വ്യഞ്ജനങ്ങളെ പലതായിട്ട് തിരിച്ചു അതാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നത് ദൃഢങ്ങളാണ് ഖരം അതിഖരം മൃദു കോശം ഊഷ്മാവ് ഇതെല്ലാം ദൃഢങ്ങളാണ് അടുത്തത് ശിഥിലങ്ങൾ അനുനാസികം മദ്യമം കോശി ഇവയെല്ലാം ശിഥിലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അനുനാസികം മദ്യമം കോശി ഇവയെല്ലാം ശിഥിലങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ഠ്യം കണ്ടത്തിൽ അതായത് തൊണ്ടയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതാണ് കണ്ഠ്യം അപ്പോൾ കണ്ഠ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ശബ്ദത്തെയാണ് കണ്ഠ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ആ ക ഇഖ ഗ ഇഖ ങ ഹ ഇതെല്ലാം കണ്ഠ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കണ്ഠ്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ പറയുന്നു കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ക്ഷമിക്കുക ഇത് കുറച്ച് നേരം കട്ടായി അതുകൊണ്ട് ഭാഗം രണ്ട് അടുത്തതിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് അടുത്തൊരു ലൈവിൽ വരുന്നതാണ്